हेलो एंड वेलकम बैक तुमरा जाओ बोलो अमरा सब शोमा शुनी अमी पूरों स्केडुल चेंज करें ची तो हमारे कथा है तुमरा बोले छो ऑर्गेनिक पढ़ा ते अमी बुझते बात ची टेस्ट पढ़ी खा सामने ऐसे जाते हैं टेंशन एक टा होते हैं एंड फिजिकले जेटा शुभी दे शेटा होते हैं चैप्टर्स गुलो इंटररिलेटेड नॉए एक टा चैप्टर बुझते ना पाल ले शे चैप्टर टा शुद्ध मात्रो बात दिए परीक्षा दिते जावा संभव किंतु ऑर्गेनिके जो दी एक टा बुझते ना पड़ी ताले दर पढ़े टाऊ बुझते पार बो ना बिकॉज़ चैप्टर गुलो होते हैं इं on camera bolchi kintu eta shudhu amar student der jonno thik ache amar nijer ekta secret bolchi ami na 11 12 e organic kichu bujhtam na shotti kotha bolchi ekdom bujhtam na nehat memory ta bhagwan bhalo diyechilen shei jonno ami ekdom oi structure gulo ke ki kortam bolto chobir moto mukhosto kore feltam ar mukhosto korei onek number peyechilam kintu mukhosto i korechilam kichu bujhtam na onek pore giye bujhechi ebong shei jonno ami chai amar student ra bujhuk ebong ekhoni bujhuk 11 12 e bujhuk karon आ बुझे ऑर्गेनिक कौड़ा जी की भी रंग बना शेद आर क्यों जानूं कि ना जनों का आमी तो वाव हरे हरे जानी शेह जो ना जोखन तो हमरा क्यों क्यों लिखे चो जे मैं मेरे पड़े ऑर्गेनिक शुरू करूँ आमा तो खुन मोने होए जे जे फेयर है ना कारण ऑर्गेनिक तो जो दी अखुन ते के ना पोड़ो ताले टेस्ट I do understand क्यों क्यों और ना chapter बोले छो क्यों P block बोले छो क्यों electrochemistry बोले छो of course they are important they are very 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 important किन्तु शिटा एक ता chapter ठीक अच्छे अनेक number आशे P block थे क्या मैं जानी अमी पुरी है दोबो अमी शॉबी पुरी है दोबो किन्तु organic ता जहेतो एक ता continuation ताई अमी भापलाम एक तो शोमाई नहीं है हाथे organic ता पढ़ाई आम्रा P W ते तोमरा जानो शॉपशोमाई तुमरा बोल बे, आम्रा शून बो। ताई आम्रा पूरा प्लानर चेंज करे दिए थी, चेंज करे दिए, जेटा पौड़ा नोर कथा भेबे चिला हम, शेटा ना पड़ीये, तोमादे रिक्वेस्ट होनु जाई ऑर्गेनिक पौड़ा थी। ताह, दायित्व तो किचु तोमादे रू पड़े हो बोर्ड्टा है ना की, की दायित्व? क्लासे शाते शाते पोर्टते हबे ना बुस्ते पाले बोलते हबे खाता पेन नहीं है शॉंगे बुस्ते हबे एवं एकदम बेसिक थे के पढ़ा बो बुझी बुझी ये पढ़ा बो तुम ही ओ शेरों कुम बेसिक थे के पोड़ बे एवं प्रॉपर्ली रिवाइज कोड बे फिले रात बे ना जी ठीक आजी वीडियो गुलो जो मुक एगुलो के पढ़े देख बो ए एवं आम्रा जानो तो जीवने फ्रीते जोखन कोनो जीरिश पाई तार मूल्य है तो छोटीक भावे बुझते बारी ना किन्तु एक टक आथा बोली ये वीडियो गुलो किन्तु तुमरा फ्रीते पाच छोना यस यू हार्ड इट राइट एकदम जानी लेखा आजे फ्री बैच ताऊ बोलची ये टा तुमरा फ्रीते पाच छोना किशर भी नहीं माय प जे शोमाई टा बैग कोरे तुमरा वीडियो टा देख चो, शे शोमाई टा दिए तुमी ये टा कीन चो, ताई ना, ताई दाम तो तुमी दिच चो, ताहले शे दाम टा तू शुल कोरे नीते हावे, शे जन्नो शोमाई नोष्टो एकदम कोडा जावे ना, वीडियो गुलो देखा शाते शाते, शाते शाते पोर्टे हावे, शाते शाते पोट चोलते हावे, ऑर्गेनिक टा क्लासेस शाते शाते पढ़ो प्लीज पढ़ो पढ़े जोनो जो मेरे देखो ना हाथे धोरे धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट तो इडी कोडे दे बो जाते कोडे किचु दिन पढ़े गिए तुमी कोनो रिएक्शन प्रेडिक्ट करना अवस्था ही पहुँचो शे जाएगा ही नहीं जाबो शिटा आमर प्रॉमिस रेगुलर बेसिस से शंगे थाक बे आमी पूरो प्लानर चेंज कोरे थी शुद्ध बात्रो तो मादेर जोन्नो शुद्ध राग एकोन आमी चाई बो जे तोमरा एकोन शॉप छेरे शॉप छेरे माने ऑर्गेनिक टा पोर्टे बोलती इन ऑर्गेनिक का फिजिकल ना पोरे ताज जोन्ने इटा बोलती ना जे फिजिक्स के विस्ती शमुस्तो एकीवाले जाई होकना क्या नो शॉप छेरे अखुन तुम्ही ऑर्गेनिक पोड़ बे अमा शाते शाते पोड़ बे क्लासेस शाते शाते जाबे तार पोर किचु दिन पढ़े बोल बे ऑर्गेनिक टा बुझते पाच्चो ना पाच्चो ना प्रथम दिन ही किचु बोलता होगे ना प्रथम दिन अमी जानी की होगे 
ক্লাস ইলেভেন এর অর্গ্যানিকটা ক্লিয়ার না থাকলে ক্লাস টুয়েলভে খুব প্রবলেম হয় সেই জন্য ইলেভেনে যখন আমি অগ্নি ব্যাচে পড়িয়েছি আমি বারবার বারবার করে বলেছি যে ফার্স্ট টু চ্যাপ্টার্স আর ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে জিওসি এবং হাইড্রোকার্বন তো সেই ভিডিওগুলো অ্যাভেলেবেল আছে আমি তোমাদের রিকোয়েস্ট করব একটু ফার্স্ট করে দেখে নাও যেখানটা তুমি জানো বা বুঝতে পারছো সেখানটা স্কিপ করে যাও বাট ডু আ নাইস রিভিশন অফ ক্লাস ইলেভেন এটা তো বলার কথা সব টিচাররাই বলে বলা উচিত বলা কর্তব্য টিচার হিসেবে আমিও বললাম হয় কি অ্যাকচুয়ালি বাস্তবে কি হয় এই যে এত বছর ধরে দেখে আসছি তা বাস্তবে কি হয় বাস্তবে হয় এই যে ভগবান তোমাদের দুটো কান দিয়েছে তা সঠিক ইউটিলাইজেশন হয় এই ধরনের কথাগুলো যখন টিচাররা বলে একটা দিয়ে ঢোকে একটা দিয়ে বেরিয়ে যায় তা আমারটাও যাবে আমি জানি আমারটাও যাবে ঠিক আছে আমার সেই নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু ওই আমারও তো একটা কর্তব্য আছে না টিচার হিসেবে যদি আমি না বলি তাহলে তো আমার বলাটাও সম্পূর্ণ হলো না তাই বললাম আর তার সাথে সাথে মনের কোনায় ছোট্ট একটা আশা আছে একজন দুজনও যদি কথাটা শোনে তাহলে তারা কিন্তু সত্যি সত্যি বেনিফিশিয়াল হবে এটা কিন্তু শুধু বলার জন্য বলা নয় এটা একদম তোমাকে সাইন্টিফিক্যালি প্রসেসটা ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা বাট আমি জানি সময়ের অভাব সেটাই নাকি সব থেকে বড় সমস্যা জীবনে উইচ ইজ নট উইচ আই ডোন্ট অ্যাগ্রি সেটা নিয়ে আমরা পরে কখনো আলোচনা করতে পারবো আমরা ভাবি যতটা সময় যে আমাদের সময়ের অভাব সেই সময়টা ওটা না ভেবে যদি একটা অন্তত কাজ করে নিতাম তাহলে যে কাজগুলো সময়ের অভাবের জন্য করা হচ্ছে না বলে রোজ গুনে যাচ্ছি তার থেকে একটা গোনা অন্তত কমত ঠিক আছে শুধু এইটুকুই বলবো কিন্তু তবু যদি সময়ের অভাবে বা ইচ্ছার অভাবে বা কোনো কারণে রিভাইজ না করো যেটার পসিবিলিটি বেশি আমি চেষ্টা করব যখন আমি পড়াচ্ছি অ্যালকাইল হ্যালাইটস থেকে তখন আমি একদম বেসিক থেকে ধরে ধরে পড়াবো যতটা সম্ভব যতটা সম্ভব আমি রিভাইজ করিয়ে করিয়ে পড়াবো সেই জন্য এরকম নয় যে তুমি আজকের ভিডিও দেখতেই পারবে না তুমি যদি ইলেভেনটা রিভিশন না করো নট লাইক দ্যাট এটা আমার প্রমিস তুমি যদি মন দিয়ে দেখো তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যা পড়াচ্ছি বুঝতে পারবে কিন্তু যেটা বললাম তাহলে এখন থেকে কি হলো আমরা একটা অঙ্গীকারে আবদ্ধ হলাম আমি আমার স্কেডিউল চেঞ্জ করেছি পিডাবলু তোমাদের কথা যেমন সব সময় শুনে থাকে সেরকম এইবারেও শুনেছে তোমাদের অনুরোধে অর্গ্যানিক পড়াতে শুরু করছি তোমরা এবার প্রতিদিনের পড়াটা প্রতিদিন করবে ভালো করে অর্গ্যানিক পড়বে আমি চাই আমার স্টুডেন্টরা গিয়ে যেন তাদের বন্ধুদের অর্গ্যানিক বুঝিয়ে দিতে পারে এবং বলতে পারে দেখ দেখ অর্গ্যানিকটা এতটাই ইজি সব রিয়াকশন মুখস্থ করতে হয় না অনেকগুলো রিয়াকশনই প্রেডিক্ট করা যায় এই জায়গায় যাতে আমার স্টুডেন্টরা পৌঁছতে পারে তার জন্য আমার এই চেষ্টা আর সেই চেষ্টা ফলপ্রসু কি করে হবে শুধুই যদি তোমরা ডে টু ডে পড়াটা করো ব্যাস আর কিছু করতে হবে না ঠিক আছে চ স্টার্ট করি তাহলে আমরা অর্গ্যানিক স্টার্ট করছি মানে এখন বেশ কিছুদিন অর্গ্যানিক পড়তে থাকবো অর্গ্যানিকটাকে আমরা একদম গ্রিপে এনে নেব ঠিক আছে যাতে এই জিনিসটা আর আমাদের একদম জ্বালাতন করতে না পারে ওকে চলো 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 লেট স্টার্ট আচ্ছা প্রথম চ্যাপ্টার আমরা সবাই জানি আলকাইল হ্যালাইটস এবং অ্যারাইল হ্যালাইটস ঠিক আছে অ্যালকাইল অ্যালকাইল গ্রুপ কাকে বলে ছোটোবেলা থেকে পড়ে এসেছি না খুব ছোটোবেলা না হলো মোটামুটি আমরা জানি তাই তো অ্যালকাইল হচ্ছে তোমার সি এইচ থ্রি হতে পারে সি টু এইচ ফাইভ হতে পারে সি থ্রি এইচ সেভেন হতে পারে সব অ্যালকাইল গ্রুপ এর সাথে তুমি হ্যালোজেন দিয়ে দাও তাই হ্যালোজেনটা বাবু যাচ্ছে কার সাথে কার্বনের সাথে না অর্গ্যানিক পড়ার কয়েকটা কথা আছে যেটা আমি ইলেভেনও বারবার বলে থাকি সেটা হচ্ছে ড্র দ্য বন্ডস প্রপারলি কোন অ্যাটমের সাথে কোন অ্যাটমের বন্ড ফরমেশান হচ্ছে সেটা যেন তুমি ক্লিয়ারলি চোখের সামনে দেখতে পাও ঠিক আছে তাই জন্য আমি প্রেফার করব এরমভাবে না ড্র করে আমরা যদি দেখাই যে এই যে এক্স এক্স মানে হচ্ছে তোমার হ্যালোজেন তো এক্সের বন্ডটা কার সাথে এখানে মনে হচ্ছে যেন বন্ডটা হাইড্রোজেনের সাথে সো এটাই তো আমরা নর্মালি লিখি তাই জন্য আমি এটা প্রথমে লিখলাম তাহলে ইটস বেটার টু রাইট লাইক দিস ঠিক আছে বন্ড এইখানে ঠিক আছে আর একটা বন্ড যদি এখানে লিখি তাহলে এ হয়ে গেল সি এইচ টু তারপরে এ হয়ে গেল তোমার সি এইচ থ্রি আচ্ছা এই বেটার হচ্ছে যে এই হাইড্রোজেনটাকেও যদি আমি নিচে নামিয়ে দিই 
প্রথম থেকে যদি আমরা একটু বন্ড 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 দিয়ে এই ব্যাপারটা হ্যাবিট করি হায় 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 তাই জন্য এইটা কেউ হ্যাবিট করতে বলেনি এইটা যদি আমরা একটু অভ্যাস করি প্রথম থেকে তাহলে দেখ ব্যাপারটা বেশ ভালো হবে এক দুই তিন যত খুশি থাকতে পারে সেটা নিয়ে কোনো চাপ নেই অল আই এম ট্রাইং টু সে তুমি অর্গ্যানিকে যত বেশি বন্ড দিয়ে ওপেন করে করে স্ট্রাকচার আঁকবে না তত তাড়াতাড়ি তোমার কি হবে বলতো আইডিয়া বা কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে ঠিক আছে এটা ওয়েস্টেজ অফ টাইম নয় আমি সব সময় বলেছি আমি খুব ফাঁকিবাজ স্টুডেন্ট ছিলাম এবং আরও ফাঁকিবাজ টিচার আমি যদি বলি কিছু করতে হবে তাহলে জানবি দ্যাটস দ্য বেয়ার মিনিমাম এর থেকে কম করলে হবে না ঠিক আছে একটা লাইনও একটা ক্যালকুলেশন একটা ড্রয়িং একটা লাইনও আমি কখনো বেশি বলবো না যতটা মিনিমামে করা যায় ঠিক আছে আমি কম পড়াবো তোরা কম পড়বি আর আমরা মার্কসটা বেশি পাবো ঠিক আছে এইটা হচ্ছে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য মিনিমাম এফোর্ট অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম আউটপুট ওকে সেই জন্য বন্ড আঁকতে হবে আচ্ছা এই গ্রুপগুলোকে আমরা অ্যালকাইল গ্রুপ বলি আচ্ছা এখানে দেখো কার্বনের হাইব্রিডাইজেশন কি একটা দুটো তিনটে চারটে সিগমা বন্ড বানিয়েছে তার মানে কার্বনের হাইব্রিডাইজেশন হচ্ছে এসপি থ্রি তাই তো এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজ কার্বনের সাথে দেখো এখানে হ্যালোজিন যুক্ত রয়েছে একটা হলো এসপি থ্রি আর একটা কি হতে পারে বাবা আর একটা এইটা হতে পারে দেখো বেনজিন রিং আছে এর সাথে ধরো এখানে ব্রোমিন আছে সো হোয়াট ইজ দ্য হাইব্রিডাইজেশন অফ দিস কার্বন এই কার্বনটার হাইব্রিডাইজেশন ভাবো দেখো একবার চট করে বলে দিই হাইব্রিডাইজেশন বন্ডিং এ পড়ার কথা আর বন্ডিং খুব ইম্পর্টেন্ট নিটের তো প্রচুর কোয়েশ্চেন আসে জয়নি ওয়ে এক দুই তিন এই কার্বনটা একটা দুটো তিনটে আচ্ছা ডাবল বন্ড যেটা ডাবল বন্ড বা ট্রিপল বন্ড যেটা না সেটা তো কি সেটা হচ্ছে পাই বন্ড ঠিক আছে সিগমা বন্ড মানে তুমি সিঙ্গল বন্ডটাকে ধরো প্রথম ফার্স্ট যে বন্ডটা ঠিক আছে সেটা হচ্ছে তোমার সিগমা বন্ড তাহলে এই কার্বন কি বানিয়েছে একটা দুটো তিনটে ঠিক আছে তিনটে কি বানিয়েছে তিনটে সিগমা বন্ড তো থ্রি সিগমা বন্ড অ্যান্ড নো লোন পেয়ার অন কার্বন সো এটা হচ্ছে তোমার এসপি টু হাইব্রিডাইজেশন তাহলে এসপি টু হাইব্রিডাইজ কার্বনের সাথে যদি হ্যালোজেন থাকে সেটা হলো অ্যারাইল হ্যালাইট বা হ্যালো অ্যারিনস আর যদি এসপি থ্রির সাথে থাকে তাহলে সে হলো অ্যালকাইল হ্যালাইট বা হ্যালো অ্যালকেন ঠিক আছে আমার তো এইটা বুঝতেই ছোটোবেলায় কতদিন সময় চলে গিয়েছিল কি সব বলে হ্যালো অ্যালকেন হ্যালো অ্যারিন কোনটা কি রে বাবা একদম সোজা একটা হচ্ছে এসপি থ্রি এসপি থ্রি মানে কার্বনের চারটে হাত পা ঠিক আছে চারটে সিগমা বন্ড বানিয়েছে সেরকম কার্বনের সাথে যদি হ্যালোজেন থাকে তাহলে সে হয়ে গেল তোমার অ্যালকাইল হ্যালাইড বা হ্যালো অ্যালকেন নাম থেকে বোঝো অ্যালকেন অ্যালকেনে কার্বনের হাইব্রিডাইজেশন কি এসপি থ্রি তাই তো তাহলে হ্যালো অ্যালকেন তাহলে এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজ কার্বনের সাথে তোমার কি রয়েছে এক্স হলো তাহলে সে হয়ে গেল তোমার অ্যালকাইল হ্যালাইড ঠিক আছে আর অ্যারাইল হ্যালাইটটা কি অ্যারাইল হ্যালাইট বা হ্যালো অ্যারিন কি সে হচ্ছে তোমার এসপি টু এসপি টু মানে কার্বনের তিনটে হাত পা আর একটা ডাবল বন্ড ঠিক আছে সেইখানে যদি তোমার হ্যালোজেন থাকে তাহলে সে হয়ে গেল তোমার অ্যারাইল হ্যালাইট বা হ্যালো অ্যারিন হলো ঠিক আছে ডাউট নেই তো চ আমরা আবার মজা করে করে অর্গ্যানিকটা পড়ব হ্যাঁ একদম আরাম সে বিন্দাস কোনো চাপ নেওয়ার দরকার নেই আমি জানি বেশিরভাগ সবার মনে হচ্ছে ম্যাম অর্গ্যানিক না কিচ্ছু বুঝি না দরকার নেই দরকার নেই তো আমরা তো সবে শুরু করলাম কিছুদিন সময় তো দাও তারপর বুঝবে ঠিক আছে যখন পড়ছো বাবু আগে যেগুলো পড়েছো সেগুলোকে আনলার্ন করো ধরে নাও যে তুমি অর্গ্যানিক কিচ্ছু জানো না উই আর স্টার্টিং ফ্রম ভেরি বেসিক খুব অল্প জানো কার্বনের ব্যালেন্সি ফোর হয় এরকম কিছু কথা টথা জানো আর কি খুব অল্প জানো সেই জায়গা থেকে আমরা শুরু করে অর্গ্যানিক পড়ছি ঠিক আছে আমি বেসিক থেকেই পড়াবো একদম চিন্তা করো না তুমি কিন্তু মাইন্ডটাকে ফ্রি করে পড়ো দ্যাট উইল মেক অল দ্য ডিফারেন্স বিলিভ মি তোমাকে মনের মধ্যে আগে বিশ্বাসটা রাখতে হবে যে তোমার কাছে এখনো অনেক সময় আছে অর্গ্যানিক বোঝার জন্য আমরা একদম বেসিক থেকে পড়ছি আবার বলছি ইলেভেনে রিভিশন হয়নি বলে আজকে যা পড়াবো তুমি বুঝতে পারবে না দ্যাটস নট ট্রু তোমাকে বোঝানোর দায়িত্ব আমার তুমি শুধু মাইন্ডটাকে ফ্রি করো ঠান্ডা মাথায় খাতা পেন নিয়ে বসো প্রথম পয়েন্টটা নোট করে নাও এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজ কার্বনের সাথে হ্যালোজেন থাকলে সেটা অ্যালকাইল হ্যালাইড বা হ্যালো অ্যালকিন আর এসপি টুর সাথে থাকলে সেটা অ্যারাইল হ্যালাইড বা হ্যালো অ্যারিন হলো চলো
रियक्शन हाइड्रोकार्बन कथा मेथड प्रेपारेशन पढ़ी ठीक है अलकोहल थे तो अलकोहल थे अलकिन तैरी हलो हलो मेथड प्रेपारेशन हलो जो अलकोहल चैप्टारे गलम ओ रियक्शन टाइम तो आरोप एसे गल की हिसाब से तक से एलो कि ना अलकोहल रियक्शन हिसेब तो सुविधा बाबा अर्गानिके आज सुविधा बसिभाग समय मिस कर जा कारण आगे रियक्शन गो मे रखी ना तईना तो जो मे रेखे रेखे जा हाइड्रोकार्बन मन थे तेल देखते पा कत सुविधे हमी ना मन थे को बेपार नय एखे जा पढ़ाची अंत मने रखो बुझे बुझे पढ़ो जिन बुझते पर अटोमेटिकाली मन थे ना बुझते पर मन रखा खूब डिफिकल्ट हो जाए ब्रेनर उपरे भीषण चाप पड़े ब्रेन के अत चाप देवर दरकार नहीं ठीक है चल अलकोहल के शुरू करब ता अलकोहल जेनरल फर्मूला कि लिखी अनेक समय आरओच लिखी प्राइमर सेकेंडारि टर्सियर तीन धरण अलकोहल ठीक है काके को चटपट एक बार बोले दी से देखो जे कार्बने ओज ग्रुप आ प्राइमरि सेकेंडारि टर्सियर अलकोहल बोले कार्बन टाइमर सलफा कार्बन भैलेंसिगुलटिस प्राइमरि सेकेंडारि टर्सियर अलकोहल अलकोहल का बोले ओज ग्रुप फांगशनल ग्रुप ओज ग्रुप थे अलकोहल बोली ठीक है एबार प्रश्न हम जो आरओच लिखी ना तक प्राइमरि अलकोहल बोझा ना कि सेकेंडारि बोझा ना कि टर्सियर बोझा यही हम प्रश्न कि मन है उत्तर हमते पर एकदम प्राइमरि प्राइमरि बोझाते सेकेंडारि बोझाते टर्सियर बोझाते प्रथम कथा टा कि बोझा गल 
এগুলো খুব ছোট 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 জিনিস যখন নিজে স্টুডেন্ট ছিলাম তখন খুব ক্লিয়ার ধারণা ছিল না ছোটবেলায় তো সেই জন্য আমার মনে হয় যে প্রথম থেকে আমরা যদি টার্মগুলো সম্পর্কে খুব ক্লিয়ার কাট একটা ধারণা নিয়ে আগে এগোতে পারি তাহলে অর্গ্যানিকটা বুঝতে অনেক সুবিধা হবে এবং বুঝতে সুবিধা হওয়ার সাথে সাথে মনে রাখাটাও অনেক সুবিধাজনক হবে তাহলে প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি আমি তিন ধরনের অ্যালকোহলের কি ধরেছি রেট অফ দ্য রিয়াকশান কি সেম হবে ভালো কোয়েশ্চেন কিন্তু আসছি সেই আনসারে তো সেই যে কোনো ধরনের অ্যালকোহলের সাথে এই চেক্স আচ্ছা এক্স বলতে তুমি বাবা ক্লোরিন ধরো ব্রোমিন ধরো আর আয়োডিন ধরো ঠিক আছে এফ নয় তাহলে এখানে এক্স কি কি হতে পারে ক্লোরিন হতে পারে ব্রোমিন হতে পারে আয়োডিনটাও এখন লিখছি না মানে মানে হয় সিআই বন্ড তৈরি করা যায় বাট ওই একটুখানি অসুবিধা আছে মানে একটুখানি অসুবিধা আছে মানে কি নেব তার উপর ডিপেন্ড করছে যে এই চাই যেটা তৈরি হবে তো ইন সিটুতে ওটাকে তৈরি করে নিতে হয় তো এই চাইটাকে আমি বলছি আলাদা করে আপাতত তুমি ক্লোরিন আর ব্রোমিন ধরো এছাড়া আয়োডিনের ক্ষেত্রেও হয় আমি বলে দিলাম আয়োডিনের ক্ষেত্রেও হয় আইল এক্সপ্লেন আমি বলছি আচ্ছা কি হয় হয় হয়তো অনেক শুনলাম কি হয় এবার বলুন চ বলি ফার্স্ট স্টেপ অফ দ্য রিয়াকশন দেখো এটা হচ্ছে তোমার রিয়াকশনের মেকানিজম মেকানিজমটা বলি প্রথম স্টেপে কি হয় আর আছে ও আছে এইচ আছে তার সাথে তুমি এইচ এক্স নিয়েছ বাবা এইচ এক্স ভাঙবে কিভাবে এইচ প্লাস এক্স মাইনাস ঠিক আছে তো এর সাথে তোমার এইচ প্লাসকে জোড়ো এখানে অ্যাটাক করাও কেন কিসের জন্য খুব সোজা কথা আচ্ছা লোন পেয়ার ব্যাপারটা কি করে বুঝি আমরা প্রথমে দেখে নিই যে একটা অ্যাটামের আউটার মোস্ট সেলে কটা ইলেকট্রন আছে ঠিক আছে কটা ইলেকট্রন আছে সেটা কোথা থেকে পাবো সেটা তার অ্যাটমিক নাম্বার থেকে পাবো ওকে অক্সিজেনের অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে এইট এইট মানে হচ্ছে টু আর সিক্স তো বাইরের আউটার মোস্ট সেলে ছটা ইলেকট্রন আছে তা এই ছটা ইলেকট্রনের মধ্যে অক্সিজেন এদিকে একটা আর এদিকে একটা দুটো বন্ড বানিয়েছে দুটো বন্ড বানিয়েছে মানে আরও চারটে ইলেকট্রন বা বা দুটো লোন পেয়ার পড়ে রয়েছে রাইট তো এটা লোন পেয়ার মানে কি ইলেকট্রন আর এ তো প্লাস এইচ প্লাস প্লাস মানে কি বেচারার ইলেকট্রন নেই তো এখানে ইলেকট্রন দেখে সে তার দিকে অ্যাট্রাক্টেড হবে এটা তো খুব স্বাভাবিক কথা তাই না তাই জন্য এই রিয়াকশানটা এরকম ভাবে কি হবে শুরু হবে এইটা হচ্ছে রিয়াকশানটার ড্রাইভিং ফোর্স আচ্ছা দাঁড়াও এক মিনিট দেখো কি হবে ইন্টারেস্টিং কি বন্ড এগেছি বাবা কোঅর্ডিনেট বন্ড কেন কারণ হাইড্রোজেনের থাকে একটি মোটে ইলেকট্রন তাই তো তার মধ্যে আমি আবার নিয়েছি এইচ প্লাস তো ওই একটাও গেছে এইচ প্লাসের কাছে কোনো ইলেকট্রন নেই ওর সাথে যদি কারুকে বন্ড বানাতে হয় তাহলে যে বন্ড বানাবে তাকে দুটো ইলেকট্রন দিতে হবে এইচ প্লাস কোনো ইলেকট্রন নেই তাহলে যে বন্ড বানাবে তাকেই দুটো ইলেকট্রন দিতে হবে তো একজনে যদি দুটো ইলেকট্রন দেয় সেটাকে আমরা কোঅর্ডিনেট বন্ড বলি ঠিক আছে এবার আমরা গোটা অর্গ্যানিকে এই কনভেনশানটা ফলো করব আমরা কোঅর্ডিনেট বন্ডকে নর্মাল কোভ্যালেন্ট বন্ডের মতোই আঁকব সমযোজী বন্ধনের মতোই আঁকব কিন্তু তাহলে ওটা যে কোঅর্ডিনেট বন্ড কি করে বুঝবো মানে আমি বলছি মানে আমি বলতে চাইছি রাদার সেটা হচ্ছে দেখো দাঁড়ো আমি এটাকে এরকম ভাবেই আঁকবো ঠিক আছে এরম ভাবেই আঁকবো তা ও যে কোঅর্ডিনেট বন্ড কি করে বুঝবো অক্সিজেন যে একা নিজে দানবীর হয়ে দুটো ইলেকট্রন দিচ্ছে তো তার প্রতি আমাদের একটা কোনো গুডউইল জেস্টার নেই তাকে আমরা থ্যাংক ইউ বলবো না নিশ্চয়ই বলবো সেই জন্য তার মাথায় আমরা একটা প্লাস দেবো 
এই প্লাসটা দেখে গোটা বিশ্ব দুনিয়া বুঝতে পারছে যে অক্সিজেনই এখানে দুটো ইলেকট্রন দান করেছে ঠিক আছে একদম মহা সমারোহে দান করা ঠিক আছে একদম চুপচাপ নয় দান যে করেছে তার জন্য মাথার উপরে আমরা প্লাস দিয়েছি ওই মাথায় মুকুট পরানোর মতো ধরে নে ঠিক আছে মাথার উপরে প্লাস দিয়েছি তো ও দান করেছে তার মানে সোজা কথা হচ্ছে তুই কোঅর্ডিনেট বন্ডকে কোভ্যালেন্ট বন্ড আঁকি তাহলে ডোনারের উপরে একটা পজিটিভ সাইন যাবে অ্যাকসেপ্টারের উপর নেগেটিভ সাইন যাবে কিন্তু হাইড্রোজেনে তো আগেই একটা প্লাস ছিল তো ওই প্লাস মাইনাস কি হয়েছে নিউট্রালাইজড হয়ে গেছে লেটস মেক ইট মোর সিম্পল সোজা কথা যে কোনো অ্যাটমের ক্ষেত্রে যদি তুমি তার নর্মাল কোভ্যালেন্সির থেকে বেশি সংখ্যক বা কম সংখ্যক বন্ধন আঁকো তাহলে তার মাথায় একটা চার্জ আসবে যে কোনো অ্যাটমের একটা ভ্যালেন্সি ভ্যালু জানি তো অক্সিজেনের ভ্যালেন্সি কত দুই ডি অরবাইটাল নেই ভ্যালেন্সি এক্সপ্যানশন হবে না তুমি এখানে কি করেছো দেখো এক দুই তিন তিনটে এঁকেছো তার মানে সাধারণ যে সমযোজ্যতার ভ্যালু অক্সিজেনের জন্য তুমি তার থেকে বেশি বন্ধন এঁকেছো সেইখানে তোমার অক্সিজেনের উপরে একটা চার্জ আসতে হবে কি চার্জ আসবে প্লাস না মাইনাস সেটা তুমি তাকিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে যে যখন সে নিজে ইলেকট্রন ডোনেট করছে তখন সেই চার্জটা প্লাসই হওয়ার কথা ক্লিয়ার এই অবধি এই স্টেপটা অর্গ্যানিক রিয়াকশানে আমরা খুব কম করেও পঞ্চাশ ষাট বার আরও পাবো সেই জন্য এখন একদম ভেঙে ভেঙে বোঝালাম তখন আর এত ভেঙে বোঝাবো না তাহলে লোন পেয়ার দেখলেই এইচ প্লাস ঝাঁপিয়ে গিয়ে লাফিয়ে গিয়ে সেখানে কি করবে অ্যাটাক করবে অ্যাটাক করার পর লোন পেয়ার দিয়ে কোয়ার্ডিনেট বন্ড বানাবে তো যে অ্যাটম লোন পেয়ার দিল তার মাথায় পজিটিভ চার্জ এলো এলো আসার পর অক্সিজেন দেখেছে হাইড্রোজেন বেচারার কাছে ইলেকট্রন নেই দিয়ে দিয়েছে ওকে ঝোঁকের মাথায় দেওয়ার পরই রিয়ালাইজ করেছে আরে 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 আমি তো এত দান বীর ছিলাম না হঠাৎ কি হলো আমি এত ইলেকট্রন দিয়ে ফেললাম কিনা ফেরত না ফেরত না ফেরত না মানে ব্যাপারটা হচ্ছে অক্সিজেন ইজ দ্য সেকেন্ড মোস্ট ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট ইন দ্য প্রিয়ডিক টেবিল তাই না ওর ইলেকট্রন দেওয়ার একটু ইচ্ছা থাকে না সে হচ্ছে সেকেন্ড মোস্ট ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট তো যেই মাত্র তুমি অক্সিজেনের উপরে পজিটিভ চার্জ পাবে একটা জেনারেলাইজেশন করছি ভালো করে মনে রাখো অর্গ্যানিকে গোটা অর্গ্যানিকের কথা বলছি একসাথে নট অ্যাবাউট অনলি দিস রিয়াকশন তুমি অর্গ্যানিকে যখনই অক্সিজেনের মাথায় পজিটিভ চার্জ পাবে ইয়োর ইমিজিয়েট রেসপন্সিবিলিটি উইল বি টু টু রিমুভ দ্যাট পজিটিভ চার্জ তাহলে দিলেন কেন দেওয়ার কি দরকার আবার দেওয়ার কি দরকার কি ঝামেলা আমি দিইনি অক্সিজেন যেচে যেচে দিয়েছে এইচ প্লাসকে আমি দিইনি ওরা রিয়াকশান করেছে আমি সেটা যেরম যেরম করেছি সেরম সেরম লিখছি বকতে হলে অক্সিজেনকে বকো আমাকে নয় আমি দিইনি ঠিক আছে আচ্ছা কথা হচ্ছে যে পজিটিভ চার্জটা বা রিমুভ করতে হবে পজিটিভ চার্জ রিমুভ করার অক্সিজেনের তিনটে প্রসেস হয় অর্গ্যানিকে একটা হচ্ছে জল বেরিয়ে যেতে পারে একটা হচ্ছে এইচ প্লাস বেরিয়ে যেতে পারে আর একটা হচ্ছে কোনো রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হতে পারে কোনো মানে পজিটিভ চার্জটা অক্সিজেন থেকে তার পাশের কোনো কম ইলেকট্রোনেগেটিভ অ্যাটমে ট্রান্সফার হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে তাহলে অর্গ্যানিকে তোমাকে আমি এই তিনটে টাইপের রিয়াকশান দেখাবো আর কি বললাম যে যখনই তোমার কোনো অর্গ্যানিক রিয়াকশানে তুমি এটা একদম নোটস হিসেবে লিখে রাখো সব কিছু আমি লিখব না তোমার খাতা পেন নিয়ে বসার কথা লেখো 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 বলছি লেখো যে অক্সিজেনের উপরে যদি পজিটিভ চার্জ এসে যায় কোনো অর্গ্যানিক রিয়াকশানে তাহলে নেক্সট স্টেপে ইমিডিয়েট নেক্সট স্টেপে মানে একদম পরবর্তী স্টেপে সেই পজিটিভ চার্জটাকে দূর করতে হবে ঠিক আছে কিভাবে দূর করা যেতে পারে তার তিনটে উপায় আছে একটা হতে পারে জল বেরিয়ে যাবে ঠিক আছে একটা হতে পারে এইচ প্লাস বেরিয়ে যাবে আর একটা হতে পারে কোনো রিয়ারেঞ্জমেন্টের মাধ্যমে অক্সিজেনের পাশের কোনো অ্যাটামে পজিটিভ চার্জটা ট্রান্সফার হয়ে যাবে যাই হোক না কেন অক্সিজেনকে পজিটিভ চার্জের আওতা থেকে মুক্ত করতে হবে চ মুক্ত করি এইখানে হলো জল বেরিয়ে যাবে হলো চ তা যদি হয় তাহলে এখানে তৈরি কি হলো বাবা আর প্লাস এইখানে লিখে দিলাম মাইনাস এইচ টু আচ্ছা আরটা কি আর তো অ্যালকাইল গ্রুপ তো তার উপরে প্লাস এ তো আমরা পড়েছিলাম এলেভেনে এরে কি কয় এর নাম হচ্ছে ঠিক আছে এর নাম হচ্ছে কার্বো ক্যাটায়ন আচ্ছা 
কার্বোক্যাটাইন তৈরি হলেই তা রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট দেখাটা আমাদের একটা অবশ্য কর্তব্য ঠিক আছে দেখো আর কি কি হতে পারে আমি একটুখানি বলি চট করে দাঁড়াও এক পরে তোমার যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে যেটা দেখবে ঠিক আছে এরপরে আর প্লাসে রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হবে কিনা দেখতে হবে ঠিক আছে এবারে দেখার পর তারপরে যা পাবে রিঅ্যারেঞ্জমেন্টের পরে যা পাবে তার সাথে এক্স মাইনাস এসে জুড়ে যাবে গিয়ে আর এক্স তৈরি হবে এই আর এক্সটাই হলো গিয়ে তোমার কি বাবা এই আর এক্সটি হলো গিয়ে তোমার অ্যালকাইল হ্যালাইট এটাই তুমি তৈরি করতে চাইছো তার মানে তোমার সহজ সরল একদম সিম্পল মেকানিজম হচ্ছে যে ফার্স্ট স্টেপে তোমার এইচ প্লাস কোথা থেকে এলো এইচ এক্সটা ভাঙলো সেখান থেকে এইচ প্লাস এলো এইচ প্লাস গিয়ে তোমার অক্সিজেনের লোন পেয়ারে অ্যাটাক করলো করার পরে ও উপর পজিটিভ চার্জ এলো আসার পরে সেখান থেকে জল বেরিয়ে গেল গিয়ে আর প্লাস হলো আর প্লাসটা হচ্ছে কার্বোক্যাটায় কার্বোক্যাটাইনে রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হবে কি না সেটা দেখতে হবে হলো বা না হলো যেটাই হলো তার পরে স্টেপে গিয়ে এক্স মাইনাস যোগ হয়ে গেল গিয়ে আর এক্স বা আর ড্যাশ এক্স হলো যদি রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হয় তাহলে আরটা রিঅ্যারেঞ্জ হয়ে হয়তো আর ড্যাশ হয়ে গেল হতেই পারে তাই না আচ্ছা তো রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট ব্যাপারটা পড়িয়েছিলাম পড়িয়েছিলাম কিন্তু আর একবার পড়িয়ে দিই ঠিক আছে তোমরা আবার ফেরত গিয়ে কখন ওই ভিডিও দেখবে না দেখবে আমি জানি না রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট অফ কার্বোক্যাটেন ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট সেই জন্য রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট পোর্শনটা আর একবার ভালো করে পড়িয়ে দিই চলো আচ্ছা আচ্ছা কি কি টাইপ হয় প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি এ তো আমরা জানি কিন্তু না জানি বললে হবে না আমি আবার একবার ভালো করে একে বুঝিয়ে দিই সেটা হচ্ছে যে কার্বন বিয়ারিং দ্য পজিটিভ চার্জ কটা কার্বনের সাথে যুক্ত আছে ঠিক আছে এই যে কার্বনের মাথায় পজিটিভ আছে তার সাথে কটা কার্বন আছে হ্যাঁ সেই অনুযায়ী কিন্তু আমরা প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি টার্মগুলো ইউজ করে থাকি তো যে কার্বনে পজিটিভ চার্জ আছে একদম ভেঙে ভেঙে বেসিক থেকে পড়াচ্ছি ভালো করে বোঝো টার্মগুলোর সাথে সুন্দরভাবে পরিচিত হও যাতে পরবর্তীকালে যখন এই টার্মগুলো ইউজ করব তখন যেন আর কোনো সমস্যা না হয় ঠিক আছে তাহলে আবার বলছি যে কার্বনে পজিটিভ কার্বো ক্যাটায়ন মানে হচ্ছে ক্যাটায়ন নামটার সাথে পরিচিতি আছে তো তো ক্যাটায়ন মানে হচ্ছে তার পজিটিভ চার্জ আছে তো কার্বো ক্যাটায়ন মানে হচ্ছে কার্বনের উপর পজিটিভ চার্জ ঠিক আছে আচ্ছা কার্বনে যে কার্বনে পজিটিভ চার্জ আছে সেই কার্বন যদি একটা কার্বনের সাথে যুক্ত থাকে তাহলে সেটা হবে ওয়ান ডিগ্রি কার্বোক্যাটায়ন এই কার্বন যদি দুটোর সাথে যুক্ত থাকে সে হবে টু ডিগ্রি আর এই কার্বন যদি তিনটের সাথে যুক্ত থাকে তাহলে সে হবে থ্রি ডিগ্রি ঠিক আছে এবার বাকিটা যা খুশি হতে পারে বাকিটা এবার আমি লিখে দিচ্ছি কোনো অসুবিধে নেই বাট বাকিটা যা খুশি হতে পারে ठीक है अच्छा আলফা হাইড্রোজেন যদি ক্যালকুলেট করি আমরা হাইপার কনজুগেশন আলফা হাইড্রোজেন ক্যালকুলেট করে আমরা স্টেবিলিটির অর্ডার বলতে পারি এছাড়া আমরা প্লাস আই এফেক্ট দিয়েও এদের স্টেবিলিটির অর্ডার বলতে পারি বলি আগে তারপরে অন্য কথাটা বলছি এটাতে ধরো প্লাস আই এতটা এটাতে আর একটু বেশি এটাতে আর একটু বেশি এটা হলো প্লাস আই আচ্ছা আলফা হাইড্রোজেন আলফা মানে হচ্ছে দ্য কার্বন বিয়ারিং দ্য পজিটিভ চার্জ কার্বনে যে পজিটিভ চার্জ আছে তার পাশের কার্বনটা ঠিক আছে তো এই কার্বনে পজিটিভ আছে তার পাশের কার্বনে কটা হাইড্রোজেন আছে তিনটে ঠিক আছে তাহলে আলফা হাইড্রোজেন হচ্ছে এখানে তিনটে এই কার্বনের পাশে এটাও এটাও তাহলে আলফা হাইড্রোজেন কটা ছটা এখানে কটা বাবু তিন 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 তাহলে আলফা হাইড্রোজেন হচ্ছে নটা স্টেবিলিটি অর্ডার এটা আলফা হাইড্রোজেন দিয়ে স্টেবিলিটি অর্ডার বলতে পারি 
আর একটা কথা বলছি সেটা হচ্ছে টার্সিয়ারি গ্রেটার দ্যান সেকেন্ডারি গ্রেটার দ্যান প্রাইমারি স্টেবিলিটি অর্ডারটা আমরা বলে থাকি বাট আমি সেটাকে খুব একটা প্রেফার করি না মানে দ্য অর্ডার ইজ ট্রু ইফ দের ইজ নো রেজোনেন্স হ্যাঁ রেজোনেন্স যদি থাকে তাহলে আলফা হাইড্রোজেন বা ইন্ডাকটিভ এফেক্ট দিয়ে তুমি স্টেবিলিটির অর্ডার বলবে না ঠিক আছে তাহলে আমি সেটা লিখে দিই আলাদা করে হ্যাঁ এটা একটা লেখার মতোই কথা বটে কি কথা দাঁড়াও যদি উদাহরণ আমরা দেখবো আপাতত দেখো আমি স্টেবিলিটি পড়াচ্ছি না পড়াতে পড়াতে এটা বলে দিলাম এখন যেটা আমরা পড়ব মেনলি সেটা হচ্ছে কার্বোক্যাটানের রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট এখন রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হবে কেন একটা কার্বোক্যাটান তৈরি হলো সে আবার রিঅ্যারেঞ্জ অন্য কোথাও যাবে কেন যাবে হচ্ছে স্থায়িত্ব বা স্টেবিলিটির খোঁজে ঠিক আছে তাহলে এটা কেন হয় স্থায়িত্ব অর্জন করার জন্য ঠিক আছে মানে একটা তৈরি হলো সেটা যদি রিঅ্যারেঞ্জ করে অন্যটাতে গেলে সে অন্যটা বেশি স্টেবল হয় তাহলে রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হবে সেই জন্য আমার স্টেবিলিটির অর্ডারটা সম্পর্কে একটা বেয়ার মিনিমাম আইডিয়া থাকা দরকার তো সেটা অর্ডারটা বললাম তোমাকে এবার চলো রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট ব্যাপারটা একটু বোঝা যাক দাঁড়াও একটা একটা করে বলি ধরো ধরো ধরবি হাইড্রাইড শিফট হতে পারে আচ্ছা এই পাতায় এটাই থাক না একটা একটা করে লেখা যাক চ আমার কাছে এই কার্বোকাটারটা আছে ঠিক আছে আগে তো নিজেরা বলো এটা প্রাইমারি সেকেন্ডারি না টার্সিয়ারি দেখো কার্বন বিয়ারিং দ্য পজিটিভ চার্জ ইস অ্যাটাস্ট অনলি ওয়ান কার্বন যে কার্বনে প্লাস আছে বাবা তার সাথে একটাই কার্বন মোটে যুক্ত আছে ঠিক আছে তো একটাই কার্বন যুক্ত আছে বলে এটা কিন্তু প্রাইমারি এবার তোমায় কি করতে হবে কিভাবে চেক করবে রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হবে কি হবে না তুমি মনে 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 পজিটিভ চার্জটাকে পাশের কার্বনে নিয়ে যাও গিয়ে দেখো তো বেশি স্টেবল হলো কি হলো না ঠিক আছে মনে মনে পজিটিভ চার্জটাকে পাশের কার্বনে নিয়ে যাও নিয়ে যাও এখান থেকে এখানে তাহলে কি হলো একটা দুটো তিনটে তাহলে কি হয়ে যাবে টার্সিয়ারি কার্বোক্যাটান হয়ে যাবে বুঝতে পারলে ওকে তার মানে যদি পজিটিভটা পাশের কার্বনে যায় তাহলে সেটা বেশি স্টেবল হয়ে যাচ্ছে তাই তো তা পজিটিভ তো এরকম হেঁটে চলে পাশের কার্বনে যেতে পারবে না তাকে জামানোর ব্যবস্থা করার জন্য যেটা করা হয় সেইটাকে বলা হয় হচ্ছে হাইড্রাইড শিফট ঠিক আছে এই দেখো এই এইচ মাইনাস নিতে হবে কেন এইচ মাইনাস নিতে হবে কারণ হচ্ছে এ তো প্লাস আছে তো এখান থেকে তুমি যদি এইচ মাইনাসকে সরিয়ে দাও তাহলে তোমার পড়ে থাকবে কি দেখো ভালো করে কি পড়ে থাকবে তাহলে দেখো এই সি এইচ থ্রিটাকে এদিকে লিখলাম এই মাঝের কার্বনকে লিখলাম এই এইচ মাইনাস চলে গেছে তাহলে কার্বনে প্লাস এসে গেছে এইখানে একটা সি এইচ থ্রি আর এইদিকে সি এইচ টু সি এইচ থ্রি দেখো তো এটা বুঝতে পারলে কি না এই দূর 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 ওখানে সি এইচ থ্রি কোথে গেলো বল গেল হাইড্রোজেন হয়ে গেল সি এইচ থ্রি একে সি এইচ টুর সাথে হাইড্রোজেনটা যুক্ত হয়ে গেল গিয়ে সি এইচ থ্রি হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে কি হলো বাবা এটা ছিল একটা প্রাইমারি ছিল ছিল তো এই একটা কার্বনের সাথে যুক্ত ছিল এইখানে এসে একটা দুটো তিনটের সাথে যুক্ত হয়ে গেল টার্সিয়ারি হয়ে গেল তাহলে এইটা রিঅ্যারেঞ্জমেন্টটা হবে ঠিক আছে
ঠিক আছে এই রিঅ্যারেঞ্জমেন্টটা হবে এইটা কিভাবে হলো হাইড্রাইড শিফট এবার তুমি একটা চট করে সহজ জিনিস ভেবে দেখো এইখানে কিন্তু মিথাইল গ্রুপগুলো ছিল তো মিথাইল গ্রুপগুলো না গিয়ে হাইড্রাইড আমি হাইড্রাইড কথাটা বারবার কেন বলছি হাইড্রোজেন কেন বলছি না তার কারণ হচ্ছে হাইড্রোজেন যাচ্ছে মানে আমরা এইচ প্লাস বুঝি সাধারণত অর্গ্যানিক রিয়াকশনে তো বাবা এইচ প্লাসই যায় সেই জন্য হাইড্রাইড বলতে চাইছি বারবার বলতে থাকছি সো দ্যাট ইউ রিয়েলাইজ কি আমি এইচ মাইনাসটাকে শিফট করাচ্ছি এবার আমার প্রশ্ন যেটা সেটা হচ্ছে যে এইখানে তো একটা মিথাইল গ্রুপও ছিল এখানেও একটা মিথাইল গ্রুপ ছিল তো এই দুটো গেল না এইটা গেল কেন এই দুটো গেলে কি হতো সেটা একটু দেখা যাক এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা ধরো যদি যেত তাহলে ব্যাপারটা কি হতো একটুখানি সেটা দেখা যাক ধরো এই মিথাইলটা চলে গেল ঠিক আছে তাহলে কি পড়ে থাকতো এই সি এইচ থ্রি এই সি এইচ এই মিথানাইট শিফট করে দিয়েছো তাহলে এখানে প্লাস আর এই দিকে গিয়ে এটা হয়ে গেল সি এইচ টু कार्बन बारिंग सेकेंडारि তো সেকেন্ডারিটা কম স্টেবল টার্সিয়ারি থেকে সেই জন্য এটা হবে না এটা হবে তুমি সোজা কথা মনে রাখো যে এই যখন শিফট করবে না রিয়ারেঞ্জমেন্টের সময় কার্বন কন্টেনিং গ্রুপটা হচ্ছে তোমার পরের প্রায়োরিটি যদি শিফট করার জন্য হাইড্রোজেন অ্যাভেলেবেল থাকে না তাহলে তুমি হাইড্রোজেনকেই শিফট করে দেবে অ্যাজ হাইড্রাইট হাই যদি অ্যাভেলেবেল না থাকে দেন ইউ গো ফর মিথানাইট শিফট তারপরে ইথানাইট শিফট এরকমভাবে ঠিক আছে মানে প্রথম তোমার প্রায়োরিটি হবে যদি এখানে একটা হাইড্রোজেন দুটো মিথাইল আছে তাহলে তুমি হাইড্রোজেনটাকেই শিফট করবে অ্যাজ হাইড্রাইট এখান থেকে যখন তুমি এই বনটাকে ভাঙছো चलो मिथानाइटल देखे ना तो बुजते सुविधा देखी ধরো ধরো তোমার কাছে এরকম কোন উদাহরণ আছে আচ্ছা ভালো করে তাকিয়ে দেখো এটা প্রাইমারি সেকেন্ডারি না টার্সিয়ারি এতগুলো মিথাইল গ্রুপ দেখে প্রথম রিয়াকশনে কিন্তু এটাকে টার্সিয়ারি বলে ফেলো না ভালো করে দেখো কার্বন বিয়ারিং দ্য পজিটিভ চার্জ ইজ অ্যাটাচ টু অনলি ওয়ান কার্বন কার্বন বিয়ারিং দ্য পজিটিভ চার্জ ইজ অ্যাটাচ টু অনলি ওয়ান কার্বন তার মানে এটা প্রাইমারি এবার যদি তুমি এই প্লাসটাকে এইখানে নিয়ে যেতে পারো এই কার্বন আবার বেশ অনেকগুলো কার্বনের সাথে যুক্ত আছে তার মানে প্লাসটাকে নিয়ে গেলে পরের কার্বনে লাভবান হবে লাভবান হওয়ার অর্থ হচ্ছে যে স্টেবিলিটি অ্যাটেন করবে ঠিক আছে তাহলে তোমার এইখানে দেখো বাবা মিথাল নাইন শিফট ছাড়া তো অপশান নেই তিনটেই তো মিথাইল গ্রুপ সো হিয়ার ইউ গো ফর মিথানাইট শিফট ওকে এখানে তো আর অপশান নেই তাহলে তোমার কি হবে দেখো এখান থেকে নিয়ে গেছো এই কার্বনে প্লাস সিএইচ টু সিএইচ থ্রি ঠিক আছে এখান থেকে নিয়ে গেছো বলে এখান থেকে সিএইচ থ্রি মাইনাস নিয়ে এখানে প্লাসের সাথে যোগ করে দিয়েছো তাহলে সিএইচ টু সিএইচ থ্রি হয়ে গেছে ওই দিকে এই কার্বনটাতে প্লাস এসে গেছে এই সিএস থ্রি যেমন ছিল আর এই সিএস থ্রি যেমন ছিল ঠিক সেরকমই রয়েছে তাহলে এটা প্রাইমারি থেকে তোমার কোথায় গেছে দেখো এক দুই তিনটে শিয়ারিতে গেছে এখানে তোমার তিনটেই মিথাইল গ্রুপ ছিল হাইড্রোজেন ছিল না হাইড্রোজেন থাকলে তাকেই ট্রান্সফার করতাম এখানে তো হাইড্রোজেন ছিল না সেই জন্য আমরা এখানে কি করেছি অ্যালকাইল গ্রুপকে ট্রান্সফার করেছি ঠিক আছে এটা হলো রিয়ারেঞ্জমেন্টের আর একটা ব্যাপার আর একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আছে স্পেশালি কম্পিটিটিভের জন্য সেইটা হচ্ছে যদি আমার কি হয় রিং এক্সপ্যানশন বা রিং কন্ট্রাকশন হয় কন্ট্রাকশন এখন অতটা লাগবে না তোমাকে মেনলি এক্সপ্যানশনটাই বলে দিই এগুলো আমার সব পড়ানো আছে আগের ভিডিওতে তুমি দেখো যাই হোক বলি একবার ধরো একটা ফোর মেম্বার রিং আছে তার বাইরের কার্বনে পজিটিভ চার্জ আছে 
কিংবা ধরো একটা ফাইভ মেম্বার রিং আছে তার বাইরের কার্বনে পজিটিভ চার্জ আছে ঠিক আছে এইগুলো ক্ষেত্রে কি হবে দেখো তুমি যদি ইয়ে দেখো কি বলে রিং এর স্টেবিলিটি দেখো ঠিক আছে সিক্স মেম্বার রিং বেশি স্টেবল হবে ফাইভ মেম্বার রিং এর থেকে তাহলে এইখানে এই কার্বোকাটাইনটা কি চেষ্টা করবে বলতো যে এই কার্বনটাকে রিং এর মধ্যে নিয়ে নিতে মানে ফাইভ মেম্বার রিংটা সম্প্রসারণ হয়ে সিক্স মেম্বার হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে বা ফোর মেম্বারটা সম্প্রসারিত হয়ে ফাইভ মেম্বার হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে সেই ঘটনাটাকে আমরা বলি রিং এক্সপ্যানশন এবারে কখন হবে যখন রিংটার বাইরের কার্বনে রিং এর কার্বনে নয় ভালো করে বোঝো রিং এর কার্বনে নয় মানে আমি বলার চেষ্টা করছি তোমার কাছে যদি এইটা থাকে এইখানে প্লাস থাকতেই পারে এইটা রিং এক্সপ্যানশন কি করে হবে মানে এক্সপ্যান্ড হয়ে যাবে কোথায় এক্সপ্যানশন মনে যে চার ছিল সে পাঁচ হবে বা যে পাঁচ ছিল সে ছয় হবে তাই না তো এই কারণে তো চারটেই কার্বন তো সে আবার পাঁচ মেম্বার রিং কি করে হবে ওতেই তো পারবে না সেই জন্য রিং এর বাইরের কার্বনে প্লাস চার্জ থাকতে হবে এক ঠিক আছে দুই হচ্ছে সব রকম রিং এর এক্সপ্যানশন হবে না ধরো সিক্স মেম্বারের বাইরে পজিটিভ চার্জ রয়েছে সেভেন মেম্বার হয়ে যাবে না হবে না আনস্টেবল হয়ে যাবে হবে না সব থেকে বেশি যে এক্সাম্পলগুলো আসে এবং যেটা হয় সেটা হচ্ছে ফোর মেম্বারদের সাথে পজিটিভ বা ফাইভ মেম্বারদের সাথে পজিটিভ চার্জ মানে ফোর টু ফাইভ ফাইভ টু সিক্স যেটা খুব বেশি হয় ঠিক আছে এছাড়া দেখো আর একটা আমাদের মনে হয় সেটা হচ্ছে ধরো ওই ইয়ের সাথে থ্রি মেম্বার রিং এর সাথে থ্রি মেম্বার রিং এর সাথে ধরো এটা রয়েছে সি এইচ টু প্লাস রয়েছে ঠিক আছে এটা সাধারণত হয় না হুম এই থ্রি মেম্বার রিংটা স্টেবল থাকে ডান্সিং রেজোনেন্স ছেড়ে দেওয়া পরে বলবো তো এটা সাধারণত হয় না কিন্তু এর একটা কিন্তু আছে যদি তোমার এই কার্বনে ও এইচ বা মিথাইল লাগানো থাকে তখন আবার কিন্তু এটা তোমার কি হবে বলতো এখান থেকে গিয়ে সে তোমার ফোর মেম্বার থ্রি মেম্বার থেকে গিয়ে সে তোমার ফোর মেম্বার রিং করে ফেলবে বুঝতে পারছ আমি যেগুলো হবে না সেগুলো লিখছি না কারণ আমার দেখো আমি যদি হবে আর হবে না দুটো লিস্ট দিই তাহলে একটা গুলিয়ে যাওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে সেই জন্য যেগুলোর ক্ষেত্রে হবে আমি তোমাকে সেইগুলোই শুধু বলার চেষ্টা করছি কিরকম ভাবে হবে হ্যাঁ সেটা বলবো বাট প্রথম কথা দুটো কথা বোঝো একটা হচ্ছে যে কোনো মেম্বার রিগ হলেই যে এক্সপ্যানশন হবে তা নয় আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে রিং এর বাইরে রিং এর মধ্যে যে কার্বন গুলো মানে যে কার্বন গুলো দিয়ে রিং টা গঠিত হয়েছে সেই কার্বনে পজিটিভ চার্জ থাকলে রিং এক্সপ্যানশন হতে পারে না বাইরের কার্বনে মানে রিং এ কিন্তু বাইরের মানে কি বলে অনেক দূরের নয় রিং এর সাথে জাস্ট ডিরেক্টলি অ্যাটাচ যে কার্বনটা আছে হ্যাঁ সেই কার্বনে যদি তোমার পজিটিভ চার্জ থাকে তাহলে তোমার রিং এক্সপ্যানশন হওয়ার পসিবিলিটি থাকে বুঝতে পারলে ঠিক আছে আচ্ছা এবারে কথা হচ্ছে যে যেটা বললাম তোমাকে যে কোথায় কোথায় হবে বা কখন কখন হবে বা কখন কখন হবে না দেখো সেটা হচ্ছে যদি তোমার ফোর মেম্বার রিং এর সাথে সিএইচ টু প্লাস থাকে বা ফাইভ মেম্বার রিং এর সাথে সিএইচ টু প্লাস থাকে ঠিক আছে এবারে হচ্ছে মানে কার্বনটা থাকতে হবে সিএইচ টু প্লাস মানে বলতে চাইছি কার্বনটা থাকতে হবে ঠিক আছে বা থ্রি মেম্বার রিং এর সাথে সিএইচ টু প্লাস মানে তোমার থ্রি থেকে ফোর আর কি থ্রি মেম্বার রিং এর সাথে সিএইচ টু প্লাস তার সাথে তোমার যে কার্বনে প্লাস আছে সেই কার্বনের সাথে লাগানো যে কার্বনটা তাতে যদি তোমার ইয়েটা থাকে ওইচ গ্রুপ থাকে তাহলে কি হবে বলতো ওই ওইচ গ্রুপে লোন পেয়ারের সাপোর্টটা ও পাবে কিংবা যদি সিএস থ্রি থাকে তাহলে সিএস থ্রির জন্য তোমার তিনটে আলফা হাইড্রোজেন এসে যাবে তা সাপোর্টটা পাবে ইন দ্যাট কেস তোমার কি হবে রিং এক্সপ্যানশানটা হবে ঠিক আছে কখনো কখনো তোমার সিক্স মেম্বার রিং এর সাথেও যদি সিএইচ টু থাকে ইন জেনারেল তো হয় না কিন্তু ও উইচ বা সিএস থ্রি গ্রুপ লাগানো থাকলে এটার মতো করে সেইখানেও কখনো কখনো রি এক্সপ্যানশন হয় হলো আচ্ছা এবার আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে মেকানিজমটা কি মেকানিজমটা একদম সিম্পল আমি আবার বলছি আগেও পড়ানো আছে বাট স্টিল পড়িয়ে দিচ্ছি আর একবার দাঁড়াও কোথায় আঁকি এখানে আচ্ছা অন্য কালিতে আঁকি তাহলে বুঝতে পারবি দাঁড়াও এটার জন্যই দেখিয়ে দিই না এটা নিচে আছে এটার জন্য দেখিয়ে দিচ্ছি দাঁড়া এটাকে ধর আলফা এটাকে ধর বিটা এটাকে ধর গামা ঠিক আছে ব্রেক দ্য বন্ড বিটুইন আলফা অ্যান্ড বিটা মেক দ্য বন্ড বিটুইন বিটা অ্যান্ড গামা হলো কি করবে তাহলে এই দুটোর মধ্যে যে বন্ড আছে এই বনটাকে ভেঙে দাও এই দুটোর মধ্যে যে বন্ড আছে সেই বনটাকে ভেঙে দাও ভেঙে দিয়ে কোন বনটাকে ভাঙবে দেখো
আচ্ছা এই আলফা বিটার মধ্যে বনটাকে ভাঙো আলফা বিটার মধ্যে বনটাকে ভেঙে আলফা গামার মধ্যে বনটা তৈরি করে দাও মানে এটা গামা ছিল তো এটা গামা ছিল এটা আলফা ছিল তাহলে আলফা আর গামার মধ্যে তুমি বনটা তৈরি করে দাও ঠিক আছে এটা এরকম কোন হয়ে গেলে হবে না আবার কি বাজে আঁকা এটা কি ধরনের আঁকা ঠিক আছে এইটাকে আমি নামগুলোকে একবার দিয়ে দিই তাহলে বুঝতে পারবে দেখো এইটা হচ্ছে তোমার আলফা এইটা ছিল তোমার বিটা এইটা হচ্ছে গামা ঠিক আছে এ দেখো এই বনটাকে ভেঙেছি ভেঙে এই বনটাকে এখানে শিফট করবে মানে অ্যাজিভ এইটাকে এরকম সরিয়ে দিয়েছি বুঝতে পারছ এবারে এটা কত মেম্বার হয়ে গেল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছটা কার্বন দেখা যাচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আর না দেখা গেল আগে তো এক দুই তিন চার পাঁচ ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছিল এ যদি রিং এর মধ্যে ঢুকে আসে তাহলে কি হবে তাহলে অফকোর্স সিক্স মেম্বার রিং হবে তো এরা বেটা তেরা বাইকা না এঁকে আমি পরিষ্কার করেও একটা সিক্স মেম্বার রিং আঁকতে পারি ঠিক আছে যেখানে এই প্রত্যেকটা কার্বনই একই রকম ইকুইভ্যালেন্ট কার্বন যে কোনো একটা কার্বনে তুমি প্লাস চার্জটা দিয়ে দাও ঠিক আছে এই হলো তোমার রিং এক্সপ্যানশন সো ব্রেক দা বন্ড বিটুইন भेगे गुटर मध्य बन ट जुड़े गई क्वेश्चन दिए तुम्हें प्रोडक्ट लेखो अच्छा प्रथम निजे निजे प्रोडक्ट लेखो हाँ तरह देखो प्लीज आगे निजे निजे लिखे फेल চলো এক মিনিটের ব্রেক নাও নিজে নিজে প্রোডাক্ট লিখে নাও ফেরত এসে তারপর দেখো ঠিক আছে ড্র উইথ দা মেকানিজম দেখি কেমন মেকানিজম লেখা শিখলে চলো ওকে वेलकम ব্যাক প্রথমটা তোমার কি হয়েছিল প্রথমটা যদি এখানে রাফে লিখি তাহলে প্রথমটা আমি শর এরকম একটা তোমার কার্বোকাটায়ন হয়েছিল যাকে তুমি রিঅরেঞ্জ করিয়ে এরকম একটা সিক্স মেম্বার করেছো তার সাথে তুমি फले तुम की देखे नाओ देखो प्रत्येक क्षेत्र 
H2O बार कर दिच्छो, कार्बोकैटन फॉर्मेशन होच्छे, तार पड़े तुम्ही ही फिरे शुष्टे, आराम से चेक कोच्छो, जे पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट आच्छे ना नहीं, ठीक है जे? जो दी थाके तले रीअरेंजमेंट कोच्छो, ए ही एग्जांपल गुलो ते छीलो, ताये मे रीअरेंजमेंट कोडेच्छी, कोडार पॉड, जे कार्बोने पॉज positive to yellow after rearrangement shei carbon e gi ami halogen ta jure diyechi ekhane after rearrangement dekho hydrogen ta ekhane chole elo ch3 hoye gelo plus ta ekhane bole cl ta ekhane elo ekhane ch3 chole elo bole plus ta i second carbon e elo shei jonno br ta ke ekhane jure dilam thik ache tale ekta jinish bojha gelo hx er addition e carbocation e rearrangement tai hocche ashol raja ठीक है जे तार कथा हमारे ख्याल रखते ही होंगे एवं दादी के हमारे ताकत ते ही होंगे ठीक है जे अच्छा आर ये धोरो HCL HCL ले बहुत ले और एक शोमाई देख बे जे आ पुरी खाई देवा जहाँ तो dry HCL बाह concentrated HCL एक ही बैपर ठीक है जे HBr ये और एक शोमाई देवा था के azeotropic mixture of HBr 48 percent concentration कोना व्यापार नहीं तुम ही जस्ट एचबीआर ही शेवे ट्रीट करो माने आमी बोलते चाहिए थी धोरो और दिए लिखी और ड्राई एचसीएल और कंसेंट्रेटेड एचसीएल एरम दिया था क्ले तुम ही ये एकी जिनिश ने बे माने एचसीएल ही शेवे इटा के ट्रीट कर बे एका ने धोरो तुम्हार फोर्टी एट परसेंट दिवा आचे आचे बा नहीं जाई होक ना क्या नो तो बाकी कौन है परसेंटेज मोने रखते हो अबे ना जाई होक ना क्या नो तुम ही ओके इससे लिशे भी ट्रीट कर भी जेरा हम रिएक्शन देखा लाम शेरों को मेरी रिएक्शन कर भी आर ओके तुम ही एज बी आर हिशे भी ट्रीट कर भी शेखाने तो माके किचु किचु भापते हो बे ना बुस्ते बाले अच्छा इससे � HI ये कि आ ये रकम कोनो रकम कोनो धर्मो आचे जेटा कि ना HCl बा HBr थे के एक तो आला दा आचे कि भावु अच्छा कोनो एक तो reaction बोलो जे reaction नहीं नॉर्गनी के एक तो प्रश्न कोट्सी एक तो कोनो reaction बोलो जे reaction है तुम्ही HI तो ही रिकोट्ते बारो ठीक है जे एक तो अमन कोनो reaction बोलो जे reaction है तुम्ही HI तो ही रिकोट्ते बारो बोल बो धर के आई थे के के आई थे के की दिले होता बड़े और वो फास्फोरी कैसे दिले ठीक है अच्छे की पावे आर देखो एक ता हाइड्रोजन आर एक ता आई माइनस नहीं है चो ताले एक ता हाइड्रोजन है जाएगा वो वो पटाशियम के बोशिये दाव ताले की बात चलो देखो के एच टू पी ओ फोर उस तो वाले एटा तो तुम्ही की कोल ले वो ये डबल डिकम्पोजिशन टाइप पर एक तब ऐपर कोल ले ठीक आचे एक तब आयोडीन के निये तुम्ही की कोल ले ये एक तब हाइड्रोजन एर इखान्ते के धार निले एच प्लस एक तब धार निले तो इखान्ते के एक तब एच प्लस एर बदोले एक तब एच प्लस के के प्लस दिए प्रतिस्थापितो कोड़ा होलो होले ऐडा पावो होलो तो ये ऐडा रिएक्शन ए चाइ तो ये कोल्ला मैं बड़े ये चाइ रिएक्ट कोत्ते बड़े अगर जेब भाभे इस भी अरे इससे ले रिएक्ट करें चलो शेही भाभे रिएक्ट कोत्ते बड़े एक तक बैपर आते शेटा होते हैं ए रिएक्शने H2SO4 ना प्रश्नों टाइ लिखे दिया रहो एचआई उत्पन्नो कोड़ार काजे पोरिखा गाड़े फास्फोरिक एसिडे पोरी बोर्टे सल्फ्यूरिक एसिड बाबूहार कोड़ा जाए ना क्या नो 
মানে এটার জায়গায় আমি এইচ টু এস ফোর লিখে দিলে কি প্রবলেম হয় ঠিক আছে এটা একটা কোয়েশ্চেন যে কোয়েশ্চেনের আনসার তোমরা বলার চেষ্টা করো দেখো ফসফোরিক অ্যাসিডের থেকে সালফিউরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিডের কি আছে বাবা অক্সিডাইজিং প্রপার্টি আছে আমরা জানি তো তো অক্সিডাইজিং প্রপার্টি থাকার ফলে কি হবে ও এবং এইচআই এর রিডিউসিং প্রপার্টিটা অনেক বেড়ে গেল তো কি হবে যে এইচআই টা যেটা উৎপন্ন হবে না সেটা সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাক্ট করে যাবে ঠিক আছে রিঅ্যাক্ট করে কি তৈরি করবে সালফিউরিক অ্যাসিড এইচআই কে কি করছে অক্সিডাইজ করছে মানে আয়োডিন কে মাইনাস ওয়ান থেকে হাইয়ার অক্সিডেশন স্টেটে নিয়ে যাবে মানে আই মাইনাস থেকে আই জিরোতে যাবে তার মানে আয়োডিন উৎপন্ন করবে ঠিক আছে এইচ টু এসও ফোর তার জারক ধর্মের জন্য
এখানে আমাকে তাহলে তিনটে নিতে হবে তাহলে হয়ে গেল তিনটে আর সি এল বাকি প্রোডাক্টটা দেখো ওয়ান টু থ্রি এইচ থ্রি পিও থ্রি ঠিক আছে হলো এইচ থ্রি পিও থ্রি আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে যে এই বিক্রিয়াতে কোনো ग्रुप चले सिंपल अच्छा खेल शहीद लिखते बारो देखी देखो छोटू ठीक है ना देख ये मना रख ताना शुद्ध एक बोडक्ट पाल्टो ठीक है बाकी सब एक थकलो खुब सोजा तैरिगल रियक्शन उत्पन्न कर श्रेष्ठ उपाय कारण उत्पन्न 
उत्पन्न प्रोडक्ट गुली गैसियो हवाते सहजे क्यों जाए तुम बुझते तो जो लिसेटलिस प्रसिपाल ये डार्जन मेथड बोले बोझा गल तेल अलकोहल थे टोटल की पेलम चारटे अलकोहल एच एक्स दिल एक ठीक है अच्छा पी सी एल थ्री पी बी आर थ्री दिल पी सी एल फाइव दिल एसोसिएल टू दिल प्रथम टाते रिअरेंजमेंट छो बी तीन टाते रिअरेंजमेंट छो ना हलो च एक प्रश्न आश्न हे अलकोहल गठन निर्भरशील मैं आदे की निर्भरशील मैं कथा हमकोहल जो प्राइमरि सेकेंडारि टर्सियर तेल की रियक्शन कोकम एफेक्ट पड़े धरो हमें क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीची आगे तपर तुम निजे आंसार बलार चेषा करो से धरो एक प्राइमरि अलकोहल नहीं ठीक है एक आगे टेने मिटिए रखी धरो एक सेकेंडारि अलकोहल नहीं गठन डिपेन्ड करा करा प्लीज पज दिडियो पज करो देखो उत्तर बोलते ठीक है स्थायी क्षेत्रोहल अनुघटक व्यवहार करते थ्री डिग्री ते कई व्यवहार करते हैं जो जिज्ञेस करी कैटालिस्ट कथाए लागले लागते परे तुम्हें बोलो वन डिग्री टू डिग्री ते लागते परे थ्री डिग्री अलकोहल रियक्शन हार सब समय बसि है हलो अच्छा सरि क्षेत्रोहल एवं 
प्रश्न तीन बक्स कर भेबे फेलो एटार पज टज कर दरकार नहीं कारण आंसर टाइम सीम्पल देखो सब थे आल्टिमेटली हम बाबा एच एक्स तो भांग से प्लस और एक्स माइनस तरह मान बंधन ना कार बंधन शक्ति लिखे दी दाड़ो एच एक्सर बंधन शक्ति जत कम बिक्रियार छुट्टी कारण हमड्रोकार्बन मेथडेशन पढ़ाबोलिवेशन करो जेम प्रथम तुम्हारे कथा शुने शुनेर्गनिक शुरू कर देखा पर क्लस भलो थे सुस्थ थे